：“老公，你弟弟又借了我十万块钱不还，这次还打了欠条，都拖了十多天了，你催他一下吧。”老婆，估计是他遇到问题了，你就再容他一段时间吧。之前零零碎碎通过你妈找我借了五万，都三年了，我都没跟他要过。前段时间又找我借了十万，现在咱闺女马上就要上小学，我已经看好了一个学区房，正是用钱的时候我去向他要，他又是这个样子。咱家有房子，何必再买学区房？女孩就算学历再高。将来也是要嫁人的，根本没必要为他花那么多钱。咱闺女你不心疼，我心疼孩子。教育的事情不用你管。现在是说你弟弟欠我钱的事，你还是给你弟弟去说一声。如果他欠钱不还，我有欠条，我是要起诉他的。你可不能起诉我弟弟，就这么一点点钱，完全没必要。我现在去跟我弟沟通一下。就这样，老公找到了弟弟。弟弟，你嫂子找我催你还钱呢。哥，咱们可是亲兄弟，你怎么能胳膊肘往外拐？我现在没钱还他，那你的钱都花到哪里去了？你嫂子和我说。他手里面有你写的欠条，如果你再不还，他就要去起诉你。哥，你也知道，我身边同事朋友都有车，我不过是借他的钱凑个首付买了辆车。再说了，我说是借的，那都算看得起你。弟弟花哥的点钱那是应当的，可你这个当哥的挣的钱还没有我嫂子多，在家里还没有地位，我要用钱只能找他。上次我不给他打借条，他就不借给我，我这也是没办法。你怎么跟哥说话呢？哥在家里的地位可是最高的。我说东，你嫂子不敢说西是吗？你要是有那能耐，那你去和嫂子说，别让我还钱了。这又不是几千块钱，这可是十万块啊！我就说你在家里没地位吧，哥，我现在有个好办法，就看你有没有把我当成亲弟弟，有没有这个胆子。弟弟，从小我就什么都让着你，而且我的胆子是最大的，你赶紧说。哥，有你这句话我就放心了。我的计划是，牛仔听完弟弟的计划，对弟弟赞赏有加。两天后，老公，这都过去两天了，你弟弟什么时候还我钱？我弟弟什么时候借你钱了？你有什么证据吗？他当初可是给我写了欠条的，想赖也赖不掉的。小丽气愤极了。赶紧去卧室抽屉里拿借条，可是翻了半天也没有找到。你是不是动我的抽屉了？抽屉里面的欠条怎么不见了？我可没碰你的抽屉，你别冤枉人。你说我弟欠了你的钱，你就拿出证据来，不然你就是在这里。咱家这段时间就没来过外人，前天我还看到欠条就在抽屉里，不是你拿的，还能是谁？也就是说你拿不出来欠条了，那你也别再找我弟弟的事了。你们哥俩可真够无耻的，让你去和他沟通，你就沟通出这样的结果。那些钱可是我准备买学区房的首付，我可是你的老婆，你竟然这样对我！早就和你说过了，让他随便上个学校就行。可是你不听，现在你拿不出来证据证明我弟欠了你的钱，你怎么能怪我头上？之前我们全家都低声下气和你商量，想让你向你娘家借点钱，给我弟弟付个首付。可是你怎么都不同意。现在你却要拿钱买房子，你娘家要是没给你钱的话，你怎么有钱买学区房？行了，别说了，我算是彻底看清你们家人的嘴脸了。我这就收拾东西，带着闺女回娘家。惹不起我还躲不起吗？说完，小丽就带着闺女回了娘家。小丽把小叔子打欠条的事情都告诉了父亲、闺女。这是不能全怪别人，你有很大的原因，就是因为你的不谨慎，导致了别人有可乘之机，所以你才吃了这么大的亏。爸爸和你说这些，不是要你去算计别人，就是想让你多长个心眼，不能让别人随便坑了自己。爸，我就是太容易相信别人，太容易心软了，他们才觉得我好欺负。闺女，你丈夫是个什么样的人？我相信你心里也有数。你第一个错就是不该把自己的经济状况毫无保留的告诉他，就是因为你告诉了他你的奖金有多少，才让他弟弟盯上你。其次，对人毫无防备之心。这个世界上除了父母不会坑自己的子女，其他人你都应该有所防备，不能把一切暴露在别人面前。你明明有欠条，现在却只能吃哑巴亏，就是因为你自己的粗心大意，对别人没有防备之心造成的。爸爸说的这些，就是希望你以后不要犯同样的错误。爸，那现在咱们怎么办？十万块钱难道就白给他们了吗？闺女，爸爸已经替你想好了办法，过两天你就回去。一星期后，老公，我回来了，有个事我想和你商量一下。你不是回娘家了吗？你还回来做什么？老公，你就别生我的气了。我父母已经把我训了一顿。我爸说，现在我嫁到你们家，就是你们家的人了，凡事都应该为这个大家庭考虑。我爸还说，应该把你的父母当成亲生父母看待。我前几天真是不应该逼着小叔子还钱，还让你去找他，这不是挑拨你们兄弟的关系吗？老公，我真的知道错了。没想到我这个老岳父可真够通情达理的，你早就该回去接受教育了。既然你想通了，那我就既往不咎了。谢谢老公，我还有个好事要告诉你。之前你们不是让我父母出钱给小叔子买套房子吗？这次我回家说了，我爸怪我应该早点告诉他，他们就我一个独生女。现在他们名下就有一套闲置的房子，也懒得往外租，不如便宜点卖给我小叔子算了。为什么要卖给我弟弟？直接送给他不就行了？我也是这样想的，但是要把房子过户给你弟的话，需要缴税，我爸妈手头也没这么多现金，所以交税的钱就让我小叔子出了吧，反正也不多。不多是多少？你总得有个数吧，大约在十万到十五万之间。要这么多钱，你不是在忽悠我吧？你怎么能这样想我呢？我父母的这套房子现在价值一百多万，让你们掏十几万过户费，你都不愿意吗？
这次回来，我都已经把房本和我父母的授权委托书都带来了，只要你们把税钱给我父母打过去，就能去房管局过户了。赶紧把房本给我看看，既然你都这么说了，我去和我弟弟说这件事。牛仔立马找到弟弟，弟弟，告诉你个好消息，你嫂子回去以后，我老丈人把她给教训了一顿，你借的钱不用还了。我老婆说她家有套闲置的房子，市场价一百多万，现在要过户给你，不过需要你拿十几万的税钱。天哪，这是真的吗？那咱们明天就去办手续，以免夜长梦多。那你就赶紧准备好十五万，我好转给他爸妈。你嫂子连房本和授权委托书都带来了，到时候咱就直接去过户。小叔子用了一个小时就凑够了十五万块钱，兄弟俩兴奋了一晚上，还将这个好消息告诉了父母。第二天，兄弟两人高高兴兴的去了房管局。老婆，为什么我拿着房本和你爸妈的授权委托书去过户？人家跟我说户主却是一个叫王斌的，你给我解释一下。既然人家都告诉你房主叫王斌，你还问我做什么？不是说好这套房子卖给我弟弟了吗？现在十五万块已经打到你爸妈的账户上了，你要是不给我解释清楚，看我不回去收拾你。之前你弟弟前前后后从我这里借走了十五万，正好还清，我已经收拾东西回娘家了。明天去把离婚手续办了吧。牛仔都没想到小丽会这么做，弟弟因此跟哥哥反目成仇